manusianya belum diberkati. Perintah Tuhan yang di luar sama dia, eh pasti tak. Bupati Kabupaten Mamra Meraya, John Tabo, bersama para hamba Tuhan dari denominasi gereja yang ada di wilayah Mamra Meraya, lakukan ibadah sekaligus doa pemulihan bagi Mamra Meraya sebelum Bupati dan Wakil Bupati memulai menjalankan tugas. Bertempat di Gedung Gereja Gidi Jemaat Immanuel Kasonaweja, Distrik Mamra Tengah, Kabupaten Mamra Meraya, Bupati terpilih John Tabo bersama para hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang ada di Membra Muraya dan juga jemaat yang hadir dalam ibadah tersebut melakukan ibadah sekaligus doa pemulihan bagi Kabupaten Membra Muraya. Ibadah sekaligus doa pemulihan ini bertujuan agar Kabupaten Membra Muraya selalu berada dalam lindungan Tuhan. Terlebih pada Bupati dan Wakil Bupati Membra Muraya John Tabo dan wakilnya Ever Mudumi. Ketika akan memulai bekerja, senantiasa menjadi saluran berkat dalam membangun Kabupaten Mamra Meraya yang lebih baik. Bupati John Tabo dalam sambutannya mengatakan, dirinya selaku bupati saat kampanye berjanji bahwa apabila dirinya terpilih sebagai bupati, sebelum bekerja untuk membangun Kabupaten Mamra Meraya, harus ada doa pemulihan untuk Mamra Meraya. Sehingga ketika dirinya bersama Wakil Bupati mulai bekerja, benar-benar bekerja untuk membangun dan membawa perubahan bagi Kabupaten Mamra Moraya, sehingga susu dan madu yang ada di atas tanah Mamra Moraya ini dapat dinikmati anak cucu Mamra Moraya di hari depan yang lebih cerah untuk Kabupaten Mamra Moraya. Dan Roku Bus menyampaikan kepada saya, di sini daerah penuh dengan susu dan makin. Tetapi manusianya belum diberkati. Dan ada sesuatu yang tidak beres. Saya diskusi dengan istri saya. Mama, kelihatannya daerah ini ada yang tidak beres. Perlu harus kita menyampaikan ini pada anak Tuhan. Saya ingin tahu apa sebenarnya. Ada nggak Pak Andreas dulu? Kami juga biasa habis sembahyang diskusi. Saya tanya, Pak Andreas ini kelihatan daerah ini ada kutukan. Andreas juga kaget. Kok Bapak tahu dan mengerti? Aku diskus terus. Kalau besok saya jadi bupati, doa kutukan itu harus kita cabut dulu baru saya akan kerja. Itu janji saya sebelum saya mulai pemilihan masih dalam kampanye. Dan saya sedih. Ada juga bapa Tuhan datang tapi bicara manis tapi setelah itu keliru realisasinya. Ya saya maklumi karena dia juga manusia lah, bapa Tuhan tapi manusia juga. Terus dari perilaku masyarakat saya. Datang, ngotot, minta sesuatu, ngotot Macam kita ada utang ya. Hari ini kita ada bantu berkat sedikit Besok, besok datang, ngamuk lah Bapak, kasih uang Kami apa? Orang SMS saya itu ribuan SMS Bapak, orang-orang orang hebat hebat tinggi besok hari ini Kami lapar, tolong kirim kami uang 5 juta Tolong kirim kami uang 20 juta Saya jadi heran saya sudah pernah tugas di daerah pedalaman itu jadi kepala pos itu saya keliling semua suku punya budaya saya sudah pelajari saya duduk merenung Tuhan ini kah Tuhan mengirim saya untuk merubah mereka ini kalau begitu Tuhan saya siap untuk melayani itu setelah itu saya suruh pengeraya sepanggil pasir saya ingin tahu cerita tentang daerah ini kisah Orang tua penginjil saya pernah dibunuh di Danau Bira atau daerah itu. Saya tidak tahu. Itu pun tadi malam, kalau tidak tahu aku cerita, baru saya kaget. Pada saya selama di sini, saya belum pernah dengar cerita itu. Yang saya dengar cerita, setelah itu baru beliau ceritakan. Dulu 
masuk gereja Advent tahun 1 pernah terjadi terhadap misionaris penginjil itu seperti ini ada terjadi pemerkosaan istrinya akhirnya laki-laki ini dengan manis tinggalkan doa kutuk pergi terus setelah itu mungkin dari GKI saya dengar informasi juga penginjil dari Saudi ya masuk daerah ini pernah dari perkosa istri ini dan laki-laki dahil tinggalkan kutuk di pergi sama pula Rabbi dan Gidi, kita Gidi pertama ada salah satu penunjil di bunuh yang kedua si dan si Noda di bunuh ya itu adik-adik hamba-hamba Tuhan dari daerah Rabbi Gidi di sini mereka mengusir penunjil kita tidak mau sama-sama dengan kami mau berdiri sendiri oh berarti hal itu yang membuat kutukan ini belum kita minta pengampunan kepada Tuhan ya saya minta Bapak Pendeta tolong ya kasih doa kamu berdoa besok Tuhan memilih saya Tuhan untuk saya saya ke sini sebelum saya kerja hal ini harus dilakukan itulah hari ini terjadi kita melakukan dan saya tidak dipisi oleh siapa pun orang demi Tuhan Yesus dalam gereja ini sesungguhnya tidak ada penurang bisik saya hal ini harus lakukan bagi lakukan darah tapi saya diperintah oleh Allah Kudus supaya pemulihan perubahan harus terjadi di negeri ini supaya susu dan mati itu betul-betul dalam cucu ini mati hari esok atau langsung ya. sedikit saya jelaskan supaya sahabat Tuhan yang sampai salah pengertian tersibuk ah mungkin orang gini untuk bicara kompak dan pekupati jodoh atau tidak ini semuanya keluar dari kata Allah Kudus saya ingin menyampaikan tolong lakukan hari ini Pak saya kerja saya mau melayani karena saya ini kan peninjil kemarin saya bilang saya juga diutus orang tua dulu datang peninjil seperti saya juga peninjil kebenaran yang hilang itu kita mau kembalikan kekurangan itu di dalam pemerintahan supaya bapak-bapak mengurus makanan rohani saya akan mengurus makanan jasmani kira-kira seperti itu ya jadi yang saya pikirkan, yang saya bayangkan itu mungkin Pak Pendeta cepat tidak cepat hubungi teman-teman dalam minasi gereja yang lain itu sedikit tidak kesalahan kalau pikiran saya, yang roh kastal saya itu cari tahu benar nggak ini masalah ini terjadi, benar keluarganya masih ada pelaku-pelaku itu, ada bisa mewakili budi mereka masing-masing oleh -masing segerenja itu terus dibuka pengakuan-pengakuan maka orang tua kuat itu pasti ceritanya masih ada kita tidak boleh bawa cerita katanya orang nggak boleh supaya benar-benar dari darah daging mereka yang perbuatan itu Tuhan kutuk kita itu betul-betul mereka menyadari dan mengakui dosa orang tua itu karena ini kan sifatnya saya lihat ini kutuk perbuatan orang tua terhadap negeri ini akhirnya semua umat yang lain jadi korban supaya pikiran yang mungkin kembali dulu sudah hal-hal medik segala macam sudah dibuang dibakar tapi lupa lalu sudah diambil kembali saya lihat kemarin saya tantangan kemarin saya hadapi itu kami ini lawan dengan doa semua saya punya lawan menggunakan medik habis itu tuh membuktikan karena itu daerah ini harus dipulihkan dengan kuasa terang, kuasa Tuhan. Ya, minta maaf, saya tidak mencampuri bahwa Bapak Angkat Tuhan punya tugas, tetapi saya sebagai pemerintah, sebagai orang tua, yang bertanggung jawab negeri ini, wilayah ini, wilayah yang ada isinya di sini, pohon, batu, sungai, kali, binatang, hewan, apapun, buaya, segala macam, bahkan manusia, punya kepala orang nomor satu secara nada besar di depan. Karena itu sebuah kehadiran melihat pelayanan itu terus sungguh-sungguh berbuat sesuatu yang terbaik untuk orang cucu Yesus. Amin. Ya, bukan hari karena itulah hari Yesus lebih baik daripada hari. Amin. Kira-kira berawal kisah yang kita mau lakukan hari ini itu seperti itu. Jadi minta maaf jangan sampai bertuhan dan organisasi kerja yang lain.
tersinggung ya mungkin ini Pak Pendeta yang atur atur segala macam gitu tolong dipandu saya bilang ini harus dilakukan kalau itu belum dilakukan bahkan rumah dinas saya pun kantor kerja saya pun dilaki tolong hamba Tuhan maaf saya belum barang-barang di situ perabotan piring makan sendok makan air yang di situ mau digunakan segala macam saya bilang kasih keluar bersihkan semua barang-barang yang mau ganti masuk taruh dulu di luar hamba Tuhan berdoa baru kasih masuk berkati itu semua barang baru saya masuk Amin. saya udah kasih tahu dari awal Jadi minta maaf, agar sedikit unik bukan saya aneh-aneh tidak. Saya lihat daerah ini harus dipulihkan. Kalau ini tidak mau jadi dalam kampanye saya bilang, memperamu raya harus, harus perubahan. Perubahan harus kita lakukan dengan dasar injil itu. Dasar firman karena itu. Mari kita mengaku kesalahan kita sama-sama. Supaya do 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 dosa atau doa kutub itu tidak menimpa kepada kita tidak menimpa kepada anak cucu kita kita perbaiki mereka supaya benar-benar kemudian Tuhan itu terjadi di negeri kira-kira seperti itu mohon maaf lebih dan kurangnya kalau ada kata-kata yang tidak berikmat dan seperti firman Tuhan saya minta maaf jadi apa yang saya sampaikan itu menjadi satu pegangan kita mau mulai sebelum bekerja Menurut John Tabo, doa pemulihan bagi Kabupaten Mamramo Raya ini sangat perlu dilakukan. Sehingga hal-hal yang mengganjal pembangunan di Mamramo Raya sebelumnya dapat dipulihkan dan pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Mamramo Raya selama ini. Yaitu perubahan kemajuan dari berbagai aspek di Kabupaten Mamramo Raya menuju masa depan Mamramo Raya yang lebih baik. Dari Mamramo Raya, Tim Liputan JTP melaporkan.